بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نقيانكم متزماج أفريكا تيفي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قريب نقيانكم متزماج أفريكا تيفي بعد تنعندلية كمبشانا بعد يشرية زمان بويا صوم ili tuweze kuwa hadhir tunapoitekeleze baada hii ya somo basi tuwe tunakumbuka vipengele hivi e, leo tuko katika kipengele cha safari na somo bado tunaendelea nacho hapa kuna masala anasema je mtu ambaye anasafiri safari zake ni, ni kama vile ni za kudumu kila siku mtu yuko safarini haya katika masala ambayo huwa yanaulizwa sana. Kwa mfano rubani wa ndege dereva wa magari haya yanotoka yanoenda masafa marefu hata kama ndani ya nchi. Kwa mfano mtu anasafiri kutokana na shughuli yake anatoka Dar es Salaam anakwenda Tanga akitoka Tanga anakwenda Arusha kutoka Arusha anaenda Mwanza akirudi akija Dar es Salaam hakaa hata siku mbili anaondoka tena anakwenda hivyo hivyo huyu kisheria anaitwa kama vile ni ni msafiri wa siku zote sasa nini hukumu yake huyu sasa tunasema msafiri anaruhusiwa kufungua hasa huyu anaruhusiwa kufungua atakuja kufunga vipi sasa kila siku yeye anasafiri na ndio kazi yake Haitatokea siku aache kazi yake acha kazi bila atakuwa ameshastaafu kwa mtu mzima atafungaje miaka chungu nzima yeye alokaa kazini Kwanza kihukumu ya kufungua huyu anaruhusiwa kufungua Anaruhusiwa kufungua wala hakuna tatizo lolote kwa sababu ni msafiri e, anasema kama vile marubani wa ndege marubani yani madereva wa treni na, ma, na, na malori hawa wote wanaruhusiwa kusafi ku, kufungua lakini swala la kulipa kwa sababu yeye yuko ndani ya safari kila siku maana yake ni kwamba akifanya mchezo maana yake hatolipa Sa, na kulipa kwake ni wajib atakuja kutaka kulipa shakuwa mzee jambo ambalo litakuwa gumu kwake sasa hawa wanaochuona wanasema kwamba mtu ana namna hii ataruhusa ya kufungua ipo lakini swala la kulipa sasa atalipa kwa mipango yake yeye atakavyoona ni kipindi gani somo kwake inakuwa nyepesi kwa sababu ingawa ana kazi ni ile ile lakini kazi inakuwa ngumu wakati mwingine au inakuwa rahisi kulingana na vipindi sio kwa maana ya kazi yenyewe kwa mfano huyo dereva anaendesha gari kipindi cha cha baridi kuna baridi gari hakuna joto kali mchana ni, 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 ni mfupi huyu atatakiwa kufunga kile kipindi ambacho yeye mwenyewe ataona kwamba kipindi hiki ni chepesi kwangu si, si lazima hayo tuliyozungumza lakini ataangalia tabia ya kazi yake kipindi gani kazi yake inakuwa nyepesi kipindi gani kazi yake inakuwa ngumu ikiwa amechukua ame, ame, ame ruhusa ya kufungua ramadhani Alafu akakaa akaona sasa hivi kipindi hiki kizuri atalipa ile ramadhani ya watu. Hivi ndivyo wanaochuona wanavyosema lakini ruhusa ya kufungua ipo vile vile sio kwa maana kwamba sasa bwana mimi kila siku nasafiri mtafunguaje au unaruhusiwa kufungua alafu utakuja kulipa kwa kwa mipango yako pale ambapo utaona hali imekuwa nyepesi. Naam. Mtu yuko safarini akaingiliwa na Ramadhani akiwa safarini. Anasema kwamba mtu idha dakhala ala al-musafir shahr Ramadhan wa huwa fi safarihi falahu al-fitr. Mtu ambaye ameingiliwa na ameingiliwa na Ramadhani akiwa safarini, bado anaruhusiwa anaruhusiwa vile vile kufungua. Yaani hakuna hakuna mushkeli wote. Lakini je akisafiri katikati ya mchana wa Ramadhani? Akisafiri 
katikati ya Ramadhani usiku Samahani kwamba mtu mfungaji mwezi wa Ramadhani katikati akapata dharura ya safari akasafiri usiku wa Ramadhani hukumu yake itakuwa nini Anasema mtu akisafiri idha safara athna ashahri akisafiri katikati ya mwezi wa kharaja min baladihi kabla alfajiri na akatoka mjini kwake kabla ya alfajiri falahul fitri fi sabihati al-layla yeye atakuwa anayo ruhusa ya kufungua katika asubuhi ya, ya, ya usiku huo alati yakhru fiha ambao ametoka ndani yake wa ma ba'daha na ba'da yake maana yake unasafiri mwezi wa ramadhani usiku sasa we utafungua sanga kwa sababu kila ule usiku bado haujaingia Ramadhani. Haijaingia wakati wa somo. Wanasema kwamba unaruhusiwa kufungua ikiingia asubuhi, unaruhusiwa kufungua na wala hakuna tatizo lolote. Je, akisafiri katikati ya mchana? Akisafiri katikati ya mchana na akatoka mjini kwake anaruhusiwa kufungua wala hakuna tatizo lolote. Je, msafiri amerudi safari? Huko alikokuwa safarini amefunga, anakuja, anarudi hivi, anarudi kwake. Anakula, hakufunga, anakula. Yuko safarini mpaka anaingia mjini kwake bado ni mchana na kule ilikuwa safarini anakula. Je, huyu atafanyaje? Ataendelea kula au atalazimika ku kujizuia huyu ataruhusi wa kula lakini kuna ikhtilafu ya wanaochuoni ikhtilafu kauli ya kwanza inasema kwamba huyu hana ulazima wa kujizuia bali ataendelea kula kwa mipango yake na haya ni madhehebu ya Imam Shafi na Imam Malik na riwaya katika madhehebu ya Imam Ahmad bin Hanbal kwa maana mtu amekuja kutoka safarini na huko safarini mwenyako kwa hakufunga na kafika nyumbani mchana ataendelea kula. Si lazima kujizuia kwamba sasa aache kula hata kama akufunga lakini aache kula a sio lazima. Hii kauli ya Madhib bin Mshafi na na Maliki na na, 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 na Ahmad bin Hanbal katika riwaya moja. Lakini sasa la yu'linu aklahu asitangaze kula kwake sasa amekaa hapo nje eh na sahani ya ubwabwa na makuku na mandizi na nini e, wenzake wamefungwa wanapita wanamuona a a e, atakula kwa heshima ya Ramadhani anakula ndani watu wasimuone na akitoka nje anajikausha kama vile kama vile amefunga japokuwa si lazima hivyo kauli ya pili anasema ni lazima ajizuie na madhehebu ya Hanafia na Hanabila katika riwaya nyingine na pia kuna riwaya katika madhehebu ya Imam Shafi inayosema kwamba mtu anatakiwa ajizuie akiwa amefika ame kutoka safarini na katika safari hiyo alikuwa hajafunga anatakiwa aendelee kujizuia kwa maana asile mpaka jioni ifike ndio ale. We utaangalia ndugu yangu mtazamaji wa Afrika TV e, ni lipi jepesi katika katika haya. Inawezekana kweli ulikuwa unakula safarini lakini hukula vizuri. Ukafika nyumbani e, hali ikawa si nzuri ewe chukua mtazamo wa mshafi kula ndugu yangu na hapa ndipo ambapo watu wanauliza maswali kwamba ume, ume, umetoka safari hukufunga unarudi nyumbani uka, ukafika nyumbani bado mchana ukamkuta mke wako ametoka kumaliza ada yake ya mwezi na ye hakufunga je hapa mnaruhusiwa kuingia chumbani mkalala kwa mtazamo huu wa madhehebu ya Imam Shafi'i na Imam Malik mnaruhusiwa nyinyi kuingia ndani mkalala wala hakuna tatizo lolote kwa sababu gani kwa sababu wote wawili si lazima kujizuia kula yule aliyemaliza hedhi hana ulazima wa kujizuia mchana uliobaki anaruhusiwa kuendelea kula huyo aliyekuja kutoka safarini pia halazimishwi 
kujizuia anaruhusiwa kula. Maadamu anaruhusiwa maana anaruhusiwa vitu vyote. Kwa hiyo mnaweza mkaingia chumbani na mambo mengine yakaendelea. Ikifika kesho mnaendelea kufunga kama kama kawaida. Kwa sababu nyinyi mko ndani ya ruksa iliyotolewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo nyinyi chochote kama vile ambavyo ukila ukiwa safarini huambiwi kwamba umeikosea heshima Ramadhani na vile vile ukifanya mambo mengine yaliyoruhusiwa e, pia utakuwa hujaikosea heshima Ramadhani Masala mengine msafiri ambaye anasafiri kwa vyombo ambavyo ni vyepesi usafiri wake. Tushaeleza hii habari ya ndege na nini. Lakini naona Sheikh ameleta tena. Ma, ma, masala haya ni kama tulivyosema, swala la kufungua hali angalii chombo unachosafiria. Swala la kufungua safarini. Hali angalii chombo unachosafiria wala urahisi wa safari yako kinachoangaliwa ni safari. Unaruhusiwa kufungua ukiwa unasafiri hata kama unasafiri na chombo ambacho kina starehe namna gani lakini ihtilafu ile ya wanaochuoni kwamba kuna ubora kuna wengine wanasema bora afunge mtu ambaye anasafiri safari ambayo haina viki wengine wanasema hapana bora afungue msafiri hata kama safari anaosafiri haina viki kwa hiyo masala haya ndio yale yale mtu ambaye amefungua saumu so, yake kwa sababu ya utu uzima au mwanamke 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 mtu mzima au mwanamme mtu mzima ni inaruhusiwa kufungua kwa watu wawili hawa mwanamke au mwanamme ambao ni wamekuwa watu wazima sana kiasi ambacho saumu so, hawaiwezi akili zao wanazo akili ziko timamu lakini hawawezi kufunga kutokana na umri wao hawa hawatofunga hawa hawatofunga bali watalisha chakula ki, kibaba kimoja kwa kila siku Idha aftara ar-rajul al-kabir wal-mar'atu al-'ajuz wajaba 'alayhim an yut'ima an kulli yawmin miskinan atakapofungua mtu mzima mwanamme au mwanamke itamlazimu kwake kulisha kila siku moja maskini mmoja kumpa kibaba kimoja cha chakula. Haya madhehebu jamhuri ya wanaochuo ni madhehebu karibu wote manne. Madhehebu matatu katika yale manne. Na kuna masala mengine ya mgonjwa, yani mwenye mimba, mwanamke mjamzito au mnyonyeshaji, huyu naye vipi? Huyu naye ana, anaunganishwa na wagonjwa katika hukumu yake. Kwa maana kwamba mwanamke mjamzito au mnyonyeshaji Huwe naye vile vile ruhusa ya kufungua ipo atafungua alafu atakuja kulipa baada ya kumaliza shughuli hiyo. Lakini sasa huyu kuna hali mbili. Hali ya kwanza kuna hali kwamba yeye kuacha kwake kufunga ni kwa sababu ya kujiogopea yeye mwenyewe afya yake itatetereka bana mimi sasa hivi nanyonyesha au mimi sasa hivi ni mjamzito nikifunga afya yangu itazorota mimi sifungi unaruhusiwa anaruhusiwa mwanamke kula lakini huyu huyu atalipa atakuja kulipa tu peke yake bila kitu chochote kama atafungua kwa ajili ya nafsi yake lakini anasema a a mimi hata sina tatizo na mimi mimi naweza kufunga lakini tatizo mwanangu mwanangu huko ndani huko atakosa chakula eh, atakuja na afya mbovu au huyu nimnyonyesha ata hatopata maziwa ya kutosha mwanamke mwenye fikra hizi ambaye anaacha kufunga kwa ajili ya mtoto wake huyu atakuja kulipa pamoja na kulipa kibaba fidia na hili na huu ni mtazamo wa jamhuri ya wanaochuoni wa Kiislamu kwa maana wako wengine wanapingana na kauli hii kwa maana kwamba swala la fidia kwa baadhi ya watu halipo hata kama mwanamke atafungua kwa ajili ya kumuogopea mwanawe Naam. Sababu nyingine zinazomfanya mtu aruhusiwe kufungua. Ya kwanza kabisa ni kazi ngumu ambayo haya hii masala haya tumeshazungumza mwanzo mwanzo huko. 
lakini kuna pia kuna irhaku lijui wala atash kuna mtu ana anapata tabu amefunga alafu akabanwa na njaa na kiu mpaka kaona sana kufa huyu atafungua akiogopa ku, ku, kupoteza maisha au kupata madhara makubwa huyu atafungua na atakuja kulipa bila fidia mtu aliyetenzwa nguvu kuna mtu katenzwa nguvu na watu kwamba bwana fungua mimi najifanya waislamu napenda kufunga sana fungua na ukifahamu Yesu tutakuua sasa hivi hapa na akaona watu hawa hawana utani kweli huyu pia atafungua na atakuja kulipa hmm. e, samahani mtu akilazimishwa kufungua akafungua huyu hana madhambi na somo yake ni sahihi anayekuja kulipa ni yule aliyeshikwa na njaa lakini aliyetenzwa nguvu huyu hatolipa somo yake ni sahihi bila bila kujali kwamba amefungua e, kwa bil, bila ku, bila e, ki, bila kitendo chake sawa un kana al iftaru bi ghairi fi'ilin minhu au kana al iftaru bi fi'lihi bila kujali kwamba kufungua kwake ilikuwa ni kwa kitendo chake ye mwenyewe au ni kwa kwa kitendo cha, cha mtu mwingine kwa maana mtu aliyetenzwa nguvu anaweza akatenzwa nguvu akaambiwa kula hapo na akaona jamaa hawa, wako serious akaamua sija nkauwa hapa akachukua vipande vya ndizi akala huyu amefungua kwa kutenzwa nguvu lakini kwa kitendo chake mwenyewe kuna yule ambaye amekamatwa akafunuliwa mdomo akajazwa sukari hawa ya kula akala huyu amefungua kwa kutenzwa nguvu kwa kitendo ambacho sio chake wote hawa somo zao zitakuwa ni sahihi na hawana madhambi katika jihadi inafaa kwa, kwa watu wanaokwenda kwenye jihadi kufungua ikiwa watalazimika kufanya hivyo na hii ni kwa makubaliano ya nawachuoni wa madhehebu yote manne kumetokea hali ambayo inatulazimisha kuingia vitani lakini sasa wanajeshi wetu walivyo wakaona kwamba bila kula wakapata nguvu wanaweza wakashindwa waka, waka kwenye vita hawa watalazimika kula wale halafu watakuja kulipa siku ziki vita vikiisha na mfano wa, 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 wa jihadi vile vile kuna masala mengine ambayo sio jihadi ya kupigana na maadui hii kuna kazi ngumu kwa ajili ya kuokoa jamii umeingia moto watu wanaenda kuzima moto lakini mazingira yalivyo kama una njaa itakuwa ngumu unaruhusiwa kula uende ukazime moto kuna watu wamezama baharini bila, bila, bila kula ukienda na njaa na somo kule utaweza kuokoa mtu unaruhusiwa kula kwenda kuokoa watu haya yote yanaingia katika kipengele hiki lakini kulipa kuko pale pale sio ah bwana mimi nimefungua kwa ajili ya jihadi tena ambao nilipe ambao kulipa ni lazima naam Sasa tunaingia katika mlango wa mambo yanayoharibu saumu. Saumu ikifungwa kwa kufuata sheria zote zilizoelezwa inatarajiwa kwamba saumu hiyo itakuwa sahihi na Muislamu huyo atapata malipo yale yanayokusudiwa. Lakini kuna mambo ambayo yanaharibu saumu. Yakitokea mambo hayo kwa kuyafanya huyo bwana au yakimtokea tu hata kama si kwa kufanya yeye itategemeana na hali halisi takavyokuwa basi itakuwa somo yake itaharibika e, na mtu ambaye somo yake itaharibika kwanza atatakiwa ku, kuilipa e, jambo la kwanza katika mambo ambayo yanaharibu somo ni kula na kunywa kula na kunywa mtu yote aliyekula na akanywa kitu ambacho ni chakula au kinywaji na akiwa anafanya hivyo anakumbuka kwamba yuko katika somo na anajua kwamba jambo hilo linaharibu somo tena amefanya kwa hiari yake hakutenzwa nguvu basi hapo somo yake itakuwa imeharibika kwa makubaliano ya wachuoni wote hayo ni masala ya kwanza mtu umefunga halafu ukakwenda sehemu ukakuta chakula ukakaribishwa 
ukakaa ukala tena unakumbuka kabisa kwamba wewe umefunga na unajua kabisa kwamba kula kuna haribu saumu na ukafanya kwa hiari yako huku fanya huku tenzwa nguvu mambo haya matatu yakikamilika katika swala hili wewe saumu yako itakuwa imeharibika kwa hiyo hilo ni jambo la kwanza linaloharibu saumu jambo la pili kabla hatujakuja jambo la pili mambo gani yatamlazimu mtu huyu ambaye ameharibu saumu yake kwa kula jambo la kwanza anatakiwa kulipa anatakiwa alipe siku ile alio aliyofungua kwanza ajizuie baada ya kumaliza kula kula ajizuia asiendele kula na inatakiwa aje alipe hayo mambo mawili anatakiwa huyo bwana aya aya vibiti. ama mtu aliyekula kwa, kwa kusahau mtu amekula kwa kusahau huyu atakuwa hana jambo lolote hana wajibu wote wa kufanya na somo yake ni sahihi na ataendelea na somo yake kama kawaida yani hapa kuna mambo mawili ndugu zangu watazamaji wa Afrika TV jambo la kwanza ni mtu ambaye amekula kwa makusudi mtu aliyekula kwa makusudi kwanza atapata madhambi kwa kula ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwanza atapata madhambi ameharibu somo yake. Jambo la pili atatakiwa hiyo siku aje ailipe. Jambo la tatu anatakiwa ajizuie kipindi kilichobaki mpaka jioni asiendelee kula. Haya ni mambo matatu yanamkabili mtu ambaye ameharibu somo yake kwa kula ama kunywa kwa makusudi. Ama mtu ambaye amekula kwa bahati mbaya, yani kwa kusahau mtu kaja anako anakotoka huko jua limempiga kafika dukani bwana lete soda akapewa soda kamimina mimi mpaka anaiweka chini hivi chupa ndio anakumbuka sima subhanallah kumbe mimi nimefunga a huyu hana tatizo na huyu atakwenda bila matatizo ataendelea kufunga na somo yake somo yake ni sahihi ama mtu kala au kanywa lakini ameyafanya ame hayo kwa, kwa kulazimishwa kama tulivyoeleza kipengele kilichopita huyo mtu atakuwa somo yake ipo na wala hana tatizo kwa sababu huyo hakula kwa makusudi masala ya pili naam e, masala ya pili kwa ni haya ya, ku, ya, ku, ya, ku, ya kula kwa kukusudia ndugu yangu mtazamaji wa Afrika TV Haya ni baadhi ya mambo ambayo yanaweza kumfunguza mtu aliyefunga kwa sababu masala haya yanahitaji maelezo marefu kidogo e, naomba tuishie hapa kwa sababu dakika za kipindi hiki zimeisha tukutane kwenye kipindi kingine ili tuje tuelezee kwa vizuri masala haya ambayo yanaharibu somo zetu ili kila mmoja aweze kujichunga haya ndio mambo ambayo yanatokea mara kwa mara katika somo zetu. Haya yanayoharibu somo ndio yanayotokea mara kwa mara. Kwa ni vizuri mtu akawa makini kuyasikiliza ili aweze ku, kuyadhibiti na ajichunge nayo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ili ailinde somo yake iwe sahihi. Tukutane katika kipindi kijacho katika wakati kama huu ili tuweze kuendelea kukumbushana mambo haya yanayoharibu somo zetu ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ili tuweze kujichunga nayo. Tumuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala ayajalie hayo tunayozungumza katika mizani za amali zetu njema, atusamehe pale tunapokosea na atupe taufiki ya kuyafanyia kazi yale ambayo tuna tunayapatia. Hadha wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. <tune>